హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది సో రీజన్స్ వల్ల మేము రాలేకపోయాం బట్ కరెక్ట్ యా బట్ వీఆర్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ థండ్రస్ ట్రైలర్ అండ్ ఇట్స్ నన్ అదర్ దేన్ భగవంత్ కేసరి బాలయ్ బాబు లైక్ ఎన్బీకే వన్ జీరో ఎయిట్ మూవీ భగవంత్ కేసరి అండ్ అనిల్ రావు కూడి డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అండ్ ట్రైలర్ ఈ రోజు రిలీజ్ అయింది చేస్తే ఇంత ముందే సో వితౌట్ ఎనీ డిలే గైస్ లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద ట్రైలర్ నువ్వేడున్నా గిట్లా దమ్ముతో నిలబడాలి అప్పుడే దునియా నీ బాంచన్ అంటది మూడేళ్ల సంధికి ఆర్మీ అప్లికేషన్ తెస్తున్నా ఏడైనా దీని మీద సంతక పెట్టి పిచ్చి పాప ఆర్మీ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఆక్యుపేషన్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ రెండు నిమిషాల్లో ఎక్కాల్సిన మెట్లు ఐదు నిమిషాల్లో ఎక్కినాం మళ్ళా స్టార్ట్ చేయి బిడ్డనైతే ఇడిచిపెట్ట కాచి బతిమాల్తా బుజ్జకిస్తా అవసరమైతే కాళ్ళు పట్టుకుంటారా బాయ్ బిడ్డని స్ట్రాంగ్ చెయ్యాలి చేయర్ లెక్క ఎత్తిన సైన్యమందో తెలియాలి లేచిన నోరెమందో తెలియాలి మిమ్మల్ని పంపిన కోడికెవడో తెలియాలి The law of nature in to Thilisa Jogi Ji, survival of the fittest. Yevadu Balavanthudu Vade Gelisthan. Nannu Kottte Balavanthunni, A Bhagavanthudu Kuda Thelenu. Devudu Evarna, Devudu Evarna. Vedda Mundu Thandu Nela Vaduthi, Aave Vandha Devudu Nela Vaduthi. పిల్ల మొగ్గ అడవి బిడ్డ భగవంత్ కేసరి నీకంటి సూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరింది ఏ మాయ చేసావే ఎట్లా పాడిందిరా బాగా పాడి సార్ బాగా పాడి ఎట్లున్నా పాడతా బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ ట్రైలర్ అండ్ నాకైతే ఇది ఒక అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ చూస్తున్నాడు అనిపించింది బాలకృష్ణ గారి ఎర్లియర్ మూవీస్ తో చూస్తే లైక్ నెవర్ బిఫోర్ ఎన్బీకే అని ఫస్ట్ నుంచి మనకి ఎంత హైప్ ఇస్తున్నారో సేమ్ మనకి నాకైతే అదే ఫీల్ అయింది పర్ఫెక్ట్ డైలాగ్ డెలివరీ అయినా పంచ్ డైలాగ్స్ అయినా చాలా బాగా సూట్ అయింది నాట్ ఓన్లీ అండ్ డైలాగ్ అనే కాదు ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారు లైక్ ప్లేయింగ్ హిజ్ ఏజ్ సో లైక్ మనం చూసాం లైక్ రజనీకాంత్ జైలర్ తో ఎంత పెద్ద హిట్ కొట్టాడో అలాగే కమల్ హాసన్ విక్రమ్ మూవీతో ఇలాగైతే వాళ్ళ వాళ్ళ ఏజెస్ తగ్గట్ట రోల్ ప్లే చేశారు అండ్ ఫస్ట్ టైం బాలయ్య గారు కూడా ఇలాంటి మూవీ చేస్తున్నాడు సో మనం చూడొచ్చు లైక్ ఈ మూవీలో ఐ థింక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సి ఎనీ లైక్ రొమాన్స్ ఆర్ ఎనీ డ్యూయట్ సాంగ్స్ అంటే హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ అయితే ఉంది మనకి అంటే లైక్ హీరో హీరోయిన్ లాంటి ఎపిసోడ్స్ అయితే నాకు తెలిసి ఉండవేమో దట్స్ ఎ ఫ్రెష్ థింగ్ ఫర్ లైక్ బాలకృష్ణ గారికి అదొక ఫ్రెష్ స్టోరీ అండ్ సబ్జెక్ట్ కూడా నాకు ట్రైలర్ లో చూస్తే లైక్ ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ లాగా అనిపించింది లైక్ స్టీలీ అండ్ మనం స్టార్టింగ్ లో ట్రైలర్ లో చూపించినట్టు ఐ థింక్ మిలిటరీ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న క్యాండిడేట్ లాగా చూపించారు అండ్ మధ్యలో అందుకు ఒక షాకింగ్ థింగ్ తనని లైక్ వదిలేచిచ్చా అని చెప్తుంది బాలకృష్ణ అండ్ ఇప్పుడు అనిల్ రావు పూడి విషయానికి వస్తే లైక్ వరుస మూవీ లైక్ వరుస హిట్లతో 
మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు ఇంకొకటి నా ఇంకోటి కూడా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం అనిల్ రాయ్ ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తే మేజర్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా అలాగని లైక్ బికాస్ మనకి తెలుసు లైక్ బాలకృష్ణ గారు ఫుల్ లెంత్ కామెడీ ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు అలాగని చెప్పి దీనిలో కామెడీ లాగా లేదు బట్ అంటే స్టోరీలోనే ఈ మేనరిజమ్స్ అండ్ ఇంత ముందు రైల్ రావు చెప్పినట్టు కూడా ఆయన మేనరిజమ్స్ లైక్ పంచ్ డైలాగ్స్ లోనే కామెడీ ఉంటది అన్నట్టు మనం చూసాం డైలాగ్స్ లో థియేటర్ లో ఇట్లా ఏ రకంగా రెస్పాన్స్ వస్తుందో నాకు ఇప్పుడే అర్థమైపోతుంది చాలా ట్రైలర్ లోనే చాలా డైలాగ్స్ చాలా వరకు కట్ చేస్తారు ఎస్ దసరా రోజు రాబోతుంది మనకి దసరా కానుకగా అండ్ మనకి చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది తెలుగులో లైక్ చాలా పెద్ద పెద్ద మూవీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అటు లియో ఇటు రవితేజ టైగర్ నాగేశ్వర రావు అండ్ కాంపిటీషన్ మాత్రం చాలా గట్టిగా ఉంది బట్ ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కానీ క్లిక్ అయిందంటే మాత్రం లైక్ స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ బాలకృష్ణ గారు తెలుసు మనకి ఇంత ముందు మూవీస్ తో ప్రూవ్ చేశారు అది అసలు హైలైట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు తమన్ డ్యూటీ మామూలుగా చేయలేదు రేంజ్ లా కొట్టాడు బీజేఎం అది అర్థం కాదు తమన్ బాలకృష్ణ గారి మూవీ కాంబినేషన్ వస్తే మాత్రం పూనకాలు వచ్చేసాయి తమన్ కి మాత్రం ఆయన ఇంత ముందు కూడా చెప్పాడు ఒక లైక్ రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూ లో చూసా బాలకృష్ణ గారు వచ్చే సినిమా నగర్ నాకు ఎందుకు మొత్తం ఫుల్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చేసాయి అన్నట్టుగా చెప్పాడు ఎగ్జాక్ట్లీ తమన్ మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే యాక్చువల్లీ ఈ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన స్కంద మూవీకి కొంచెం నెగిటివ్ టాక్ వచ్చింది బట్ చూడాలి అగైన్ లైక్ ట్రైలర్ లో మాత్రం అదిరిపోయింది ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అదే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అసలు అదరు సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనకి విలన్ గా అర్జున్ రామ్ పాల్ చేస్తాడు ఇందులో లైక్ ఫేమస్ యాక్టర్ లైక్ అర్జున్ రామ్ పాల్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో మూవీ చేస్తున్నాడు అండ్ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ తన వాయ తన క్యారెక్టర్ కి తనే డబ్బింగ్ చెప్పాడు దట్ ఈస్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ సో మెయిన్ గా లైక్ సీరియల్ అని మిలిటరీలో చేర్పించడానికి రీజన్ ఏంటి అండ్ లాస్ట్ లో మనకి ట్రైలర్ లో చెప్పినట్టు కూడా లైక్ బిడ్ అని స్ట్రాంగ్ గా చేయాలని అనుకోవడం దాని వల్ల కానీ రీజన్ ఏంటో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సో బ్యాక్ డ్రాప్ రీజన్ ఏదైన ఏమైతుంది అనేది ఇంకా సస్పెన్స్ గా ఉంది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మనకి రీసెంట్ గా కొన్ని న్యూస్ వచ్చాయి ఈ మూవీలో లైక్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్ వచ్చేసి జైల్లో ఒక పెద్ద భారీ ఫైట్ ఉంటుందని చెప్పేసి లాస్ట్ షార్ట్ లో చూపించాడు లైక్ సాంగ్ పాడుతున్న సీన్ ఒకటి ఉంది సో అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫుల్ లెంత్ యాక్షన్స్ గానీ లైక్ మాస్ సీక్వెన్సెస్ గానీ అసలు మాస్ మీల్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్యాన్స్ కి మనకి ఇంకా మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కొన్ని మూవీస్ లో యాక్చువల్ గా చాలా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఏంటంటే అసలు ఈ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ తోటి సినిమా మొత్తం ఉంటే బాగుండేది ఎందుకు యంగ్ క్యారెక్టర్స్ అని అట్లాంటిది ఈ మూవీలో ఫుల్ ఫుల్ ప్లేయింగ్ ఇస్ లైక్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ మధ్యలో ఉంది బట్ ఐ థింక్ స్టిల్ సో ఐ థింక్ ఈ మూవీ యొక్క కొత్త లైక్ సబ్జెక్ట్ ఐ థింక్ బాలకృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసేది నాట్ ఓన్లీ బాలకృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు మొత్తం జనరల్ ఆడియన్స్ అంతా కూడా లైక్ మూవీ ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఉంది సో దట్ వాస్ ట్రైలర్ గైస్ ట్రైలర్ మాత్రం సూపర్ ఫెంటాబులస్ గా ఉంది ఐ థింక్ ఎస్ మళ్ళీ మళ్ళీ లైక్ రిపీటెడ్ వాచబుల్ లాగా ఉంది సో మూవీ కూడా అంతే బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఈ దసరాకి అన్ని మూవీస్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుందాం అదే మనకు మన తెలుగు వాళ్ళు గొప్పతరం సినిమా మన తెలుగు వాడిగా మన ఏదైనా కానీ ఆడాలని మేము కోరుకుంటాం ఎస్ సో ఇంకొక వీడియోతో కలుద్దాం మళ్ళీ అంతవరకు బాయ్